7 листопада 1941 року. Місто Рівне, 6 ранку. Звідусіль до району Грабник мовчки йдуть юрби сумних людей. З-поміж інших – маленькі діти, хворі, старці, яким допомагають. За ними уважно слідкує міліція. Цих рівнян об'єднала національність. Того дощового вітряного ранку приблизно тут, на площі поблизу сучасного Святопокровського собору, зібралося понад 17 тисяч євреїв. Таким чином вони виконали розпорядження нацистів, взяли гроші, теплий одяг, інші речі та цінності. Знедолені готувалися до переселення. Через декілька годин рівняни, що становили більшу половину населення міста, переїдуть в інший світ. Міжвоєнне рівне було не надто успішним, незважаючи на розвиток транспорту, торгівлі та інших сфер дрібного бізнесу. Залізницею, що колись раптово змінила долю міста, нині без зупинки проходили ешелони з товаром на експорт. Це жодним чином не відбивалося на його добробуті. Попадові підприємства відбувалися передусім на етнічних польських територіях. І завдяки цьому польська влада, яка протигувала титульні нації полякам, вона розв'язувала соціальні проблеми в тих регіонах. Натомість такі терени, як Східна Галичина, як Західна Волинь, де розташоване місто Рівно, воно потрапило в так звану зону Б, Польщу Б, де інвестиції в економіку практично не вкладалися. Тому інвестором тут мав бути або іноземний капітал, або якась приватна особа, ну а як виявилось, Надміру багато хоче вкласти гроші саме в Рівне, не виявилося. Разом з тим місто прославили волинські торги. Щороку на них з'їжджалися відомі виробники та замовники. Окрім бізнесменів, тут бували поважні політики та чиновники, а Рівне у ті дні перетворювалося на великий центр торгівлі. Ярмарка приносила чималі прибутки до міської казни, але, на жаль, не вирішувала більшості соціальних проблем. Найпромовистіший приклад того, що сталося з пересічними містянами, як вони жили, це стрімке зростання проституції. І поліція в той час, і міська влада, ну, скажімо так, била на сполох з приводу того, що матері, які не мають чим нагодувати дітей, вони вечірніми годинами виходять на вулиці в пошуках, ну, відверто кажучи, клієнта в пошуках, Тих, кому можна продати своє тіло. Головна вулиця тогочасного Рівного називалася 3 мая. На ній розташовувалися готелі, магазини та фотоательє. Рівняни часто позували перед об'єктивами фотокамер. На жаль, більшість світлин не вціліє разом з приємними спогадами про дитинство. Що ви знаєте про міжвоєнне Рівне? Хто тут жив та вирішував його долю? В першу чергу, на думку, спадають поляки, як представники влади. Вірно. Однак жодним чином не українці чи росіяни. Найбільше у місті проживало євреїв. Центром їхньої освітньої, культурної та громадської активності була вулиця позаду мене. Вулиця Шкільна, немов, з'єднувала православний собор та католицький костел. Тут розташовувалися єврейські синагоги, офіси різних організацій та партій. Якщо повернутися до міжвоєнного рівного у плані культурного життя, у плані е, того, що ми називаємо духовним кліматом невеличкого Волинського міста, можемо говорити про те, що культурне життя зосереджувалося довкола освітніх осередків. Такими можемо назвати – польську гімназію, державну гімназію і три приватні гімназії – єврейська гімназія Тарбут, українська і російська гімназія. Тут навчаються майбутні політики, письменники та інтелектуали. 
Ті, хто переживе Другу світову війну, роз'їдуться по цілому світу та з ностальгією згадуватимуть про рідне рівне. Якщо говорити про українську гімназію, то безперечно можна виділити постаті її керівників – директорів Федора, Пекарського та Бачківського. Більшість учнів цієї гімназії згодом загинули у визвольних змаганнях. Поруч із приватною українською гімназією діяла і приватна російська гімназія. Російська гімназія у 30-ті роки розташовувалась поруч із єврейською гімназією Тарбут на одній вулиці. У Рівному мирно співіснують євреї, поляки, українці, росіяни. Діти граються разом, спілкуються учні різних гімназій, а українці чи поляки подекуди залицяються до вродливих євреїок. Невдовзі дехто з них холоднокровно вбиватиме колишніх подруг. Оця ситуація, коли діти розмовляли різними мовами, які їх батьки, вона була характерна. Мова не йде про те, що досконало знали, але, скажімо, коли спілкувалися, то могли переходити, наприклад, євреї у спілкуванні з українцями, вони могли говорити якісь українські речення, українські фрази не повністю переходити, а говорити про ці моменти. Так само українці могли якісь єврейські висновки, Слово єврейські фрази. Багатонаціональне рівне особливо вирізнялося мовним багатоголоссям. Однак на початок 30-х років єврейська громада була найчисельнішою і становила майже 80% усього населення. У цьому будинку народилася мама відомого єврейського прозаїка Амоса Оза, який хоч і не жив тут, але майстерно описував рівне з її розповідей. Зокрема, про будинок та місто письменник згадуватиме у повісті про любов та пітьму. Він занотує, як мама співала колискові українською та переказувала на івриті українські казки та бувальщини. Вона із захопленням розповідала про навчання в гімназії Тарбут, зокрема про геніальних вчителів і про те, що учні вивчали кращі твори світової поезії та літератури. Мама завжди згадувала про рівне зі смутком в голосі. Була присутня думка, яку намагались прищепити вихованцям гімназії, про те, що кожному з них невдовзі доведеться Їхати у далекі краї, щоб розпочати нове життя у пошуках нової землі і нової вітчизни. Тому що час євреїв у Східній Європі, на жаль, вже минає. І ця думка у різний спосіб десь підсвідомо була присутня у гімназистів, які навчалися у гімназії Тарп. Багатий культурний і духовний внутрішній образ міста спотворювали бруд і неохайність зовні. Ось як виглядав район поблизу Палацу Любомирських очима подорожнього. По обидві сторони тісних вуличок будови неймовірних форм. Муровані будиночки з однією дерев'яною стіною, вигнуті у несамовитий спосіб, у кількох місцях підперті з дирявими дихами і без дахів. У вікнах і на балконах не квіти, а подушки, що провітрюються, перини, одіяла і білизна, що сохне. На вулицях бавляться зграйки дітвори, в дверях помешкань і на ганках сидять мами, які серед духоти, смороду і крику віддаються солодкому відпочинкові, час від часу споглядаючи на свою втіху. Як правило, представники певних національностей проживали в окремих районах. Зокрема, довкола шкільної зосередилися євреї, а поруч із сучасною вулицею Міцкевича – вірмени. У другій половині 30-х років польська влада активніше пропагувала політику полонізації. Проте справжні проблеми у рівнян почнуться згодом. 1 вересня 1939 року німці почали військову операцію проти Польщі і таким чином розв'язали Другу світову війну. Почалася масова міграція євреїв із західних територій Польської республіки на схід Європи. 
Це вплинуло на їхню чисельність у Рівному. Крім того, через два тижні соціальний портрет міста змінять більшовики, які окупують український захід і депортують польських громадян до Сибіру. Радянська влада швидко зруйнує найменші прояви громадянського суспільства. Перестануть існувати будь-які партії, окрім більшовицької, зникнуть неугодні газети. Постраждали всі, однак найбільше – поляки. Про це свідчать спогади рівнян. Раз Гуцуляк згадує, як восени 1939 року повз їхній будинок, а жили вони неподалік залізничної колії, безперервно почали йти ешелони з польськими вояками, яких везли на розстріл. Згодом ці ешелони змінили валки з заможними українськими селянами, яких супроводжували конвоєри у гостроверхих шапках з червоними зірками. Відповідно, вривається величезна, потужна травма у життя рівного і в долі мешканців. Депортація польських громадян пройде у кілька етапів. До Сибіру потрапить багато українців, а також євреїв. Водночас Рівне стане прихистком для євреїв із Заходу. Я біженка. Два тижні тому приїхала з Варшави. На кордоні у мене забрали усі речі, і я прибула до Рівного без засобів на існування. Прошу дати мені роботу. Мені 26 років. Я закінчила вищу школу суспільних наук у Парижі. Через два роки працювала у канцелярії французького товариства приятелів СРСР. Досконало володію французькою. Також знаю німецьку та російську мови та вмію друкувати на машинці. Невдовзі більшовики остаточно ліквідують економічні та політичні досягнення польського суспільства. Однак дехто з приходом нової влади відчує полегшення. Пролетарі, якщо не говорити про те, що дрібнотоварний ремісник, оцей кустар, він теж пролетар, він може і не програв в тому розумінні, що світова економічна криза кинула їх просто у бідність. І коли почалася націоналізація, у цих безробітних особливо, в них з'явився шанс на працевлаштування. Тому, можливо, ті, хто свято вірив в комуністичну ідею, хто сповідував ідею класової боротьби, вони виграли в тому розумінні, що в них випав шанс побачити, як втілюється ця ідея. На Волині не було голодомору. Проте репресії радянської влади, пам'ять про польське громадянське суспільство, навіть з певними обмеженнями, зумовили надзвичайно негативне ставлення місцевих жителів до більшовиків. 1941 року частина рівнян зустріла нацистів як визволителів. Жителі міста крокували центральною вулицею на зустріч командуванню вермахта, щоб вручити хліб, сіль. Після численних утисків з боку польської влади та репресій більшовиків вони повірили німцям. Місцеві жителі підуть служити у німецьку міліцію, що буде взаємовигідно як для німців, так і українців. Перші утверджуватимуть владу в регіоні, а другі плануватимуть здобути самостійність. Німці не знали нікого. Хто тут був комуністом, хто тут був, не знаю, воював в польській армії, нічого не знали. А, власть – це було у, у націоналістів більше все. А, і вони заздали от, маліції, навіть що там раю право, гору право, ну, такі от, власті, вони, вони заздали. І, звісно, там вони вибирали міст, місцевих людей, то, ну, щоб там ну, служити. Ну, як різні люди, там, може бути, якщо б було, ну, був би чоловік, який був ну, проти Совєтського Союзу. Міліціанти самотужки або разом з німцями шукатимуть ворогів, що співпрацювали з радянською владою. Крім того, за завданням нацистів виявлятимуть євреїв. Як стверджує Джеред Макбрайт, керівники ОУН або інших збройних націоналістичних формувань набирали рядових працівників у ряди міліції. Цим не переймалися німці. Ну, щоб заздати міліцію там, ну, по районах, да, треба там от, вибрати, ну, от, там, було б, як місцеві люди вибирали, хто там буде служити. А, і, ну, там, іноді, звісно, були там місцеві націоналісти, 
а то вже там були просто звичайні люди. Багато міліціянтів конвоюватиме євреїв на розстріл, а дехто їх вбиватиме. Частина вірила в націонал-соціалістичну ідею, частина йшла на співпрацю із окупантами передусім тому, щоб знайти місце заробітку, щоб прогодувати своїх дітей. Були, очевидно, якісь кар'єристи, які, не мавши якогось особливого соціального статусу за Польщі чи в час входження Рівного до складу СРСР, сподівалися, що в такий спосіб вони зможуть ну, зробити крок вперед в своєму житті. Щоб налаштувати місцеве населення проти євреїв, німці ототожнили їх з більшовиками. Це одна із головних рис Голокосту на Україні. На доважок євреїв розстрілювали поблизу міст їх проживання. Траплялися випадки, коли до злочину долучали місцевих жителів. Західноєвропейських жертв знищували у таборах смерті, що розташовувалися у Польщі. У червні 1941 року у Рівному проживало близько 35 тисяч євреїв. Німці позбавили їх будь-яких прав та змусили носити спеціальні позначки на одежі. Спочатку латку жовтого кольору, а пізніше зірку Давида. Було регламентовано час, коли євреї можуть виходити на вулицю, точніше встановлені були години заборон. Були навіть такі дикі речі, як заборона купувати щось на ринку, на базарі, в якісь там години. Якщо говорити без конкретизації особливих деталей, то була встановлена, як і на всіх теренах, які були окуповані Третім Рейхом, така система дискримінації, яка унеможливлювала нормальне функціонування євреїв. Вони перетворилися в озгоїв. Вони, скажімо, не мали права ходити тротуарами вулиць. Разом з тим дехто працював. Та робота була важкою і принизливою. Частини євреїв мали спеціальні ремісничі картки, які їх врятують 7 листопада. Зрештою, невідомо, кому пощастить більше – живим або мертвим. 7 листопада 1941 року Євреям Рівного наказали зібратися на площі Грабника, що розташовувалося приблизно тут. Дату кривавого злочину німці приурочили спеціально до річниці Жовтневої революції. Того прохолодного ранку всі в'їзди до Рівного перекрили. Дорогами міста звідусіль йшли сумні та налякані чоловіки, жінки, діти, старці та хворі. Всі, окрім тих, хто мав робітничі посвідчення, крокували у напрямку Костельної площі, що на Гробнику. Ті оголошення, які були розвішені у місті 5-6 листопада 1941 року, зрозуміло, жодним чином не згадували про масові розстріли. Йшлося про те, що люди повинні зібратися в конкретному місці, це в районі так званого Гробника, що вони повинні мати з собою Речі першої необхідності і їжу на кілька днів. І ось ця ремарочка мати їжу на кілька днів, все це говорило про те, що євреїв переселятимуть кудись. І поголоски, які перед масовими розстрілами нуртували в місті, вони говорили про те, що євреїв виселятимуть. На Майдані зібралося приблизно 17 тисяч євреїв. За неточними даними, 30 з них пощастить втекти і розповісти, що трапилося. Під дощем та снігом, у болоті та страшній тисняві люди дочекалися 11-ї години, коли прибув Еріх Кох з групою есесівців. Із спеціальної трибуни він сказав присутнім, що переселенню можна запобігти, якщо залишити всі свої речі. Євреї занепокоїлися. Далі їм наказали прямувати до урочища Сосенки, яке знаходилося в кількох кілометрах від міста. Серед щільного ряду міліції жертви зустрічали обличчя колишніх друзів. Дехто з них стріляв по втікачах. Люди, які приймали участь на сілі, це були, вони були такі, у нас фраза на англійському, як «bad apples». 
ну как бы что они просто плохие люди там в душе, да, там или там ну, проблемы секретические вот проблемы вот. А если было такое вот количество людей даже в Ровенской области, у которых были вот такие вот ну, проблемы секретические, наверное, это было самое вот больное общество в мире. Они просто за, ну, за зарплату, за продукты. А, конечно, это была война, это там все там мало было. А, вот такая ситуация. До войны Георгий Дацюк был скромным и порядным парубком. Позже немецкий милицейский сгадывал, как відчув дискомфорт лише під час расстрела первых жертв. Згодом он не зважатиме на еврейских девчат, что лежали до лилиц и до которых колись приходил на вечерницы. Он почувався байдуже, смакуючи вбивствами. Большинство там они пишут, что вот этот парень, он был самый хуже, он был злой такой. Вообще то он как он очень ему там очень понравился, там мучит нас. А, и конечно что из-за этого они не говорят, что о вот и тоже там было там 10 или 20 просто обычные парни в милиции, да, это просто всегда, это не важно где место, вот откуда, вот показания, да, они говорят, что вот, вот так, такие злые. Разом с тем, дехто с ревнян, рискуючи життям, рятує евреев. Ось регистрационная картка Якова Сухенко, который выготовит фальшивые документы Варвари Барац та ее доньці Мири. Спочатку он переховує женщину у своей квартире, а потом помогает перебратися до Сдолбунова. Он врятує и других евреев, которых вывезли до Киева. Их выявляют и тратят. У 1943 році за допомогу евреям нацисти расстреляют Якова Сухенка. Згодом ему присвоят звання праведника народів світу. У 30-х годах влітку тут збиралися скауты для таборування та різних розваг. Восени 1941 року тут выкопают 12 ям глубиною приблизно 5 та розмірами 10 на 8 метров. Протягом двох діб тут лунатимуть пістолетні постріли та автоматні черги. Подекуди до ям зіштовхуватимуть живих, економлячи набої. Вони задихатимуться під пластами мертвих тіл або їх доб'ють німці. Згодом міліцейські, що охороняли цей периметр, носитимуть по декілька годинників на руці. Загалом у Сосанках поляже больше 17 тысяч евреев, а те, кто врятуется, расскажут про страшные жахиття, что тут пережили. Немецкие экзекутори убивали у разный способ. Дехто ставил жертв на колена поруч ям. Кто-то змушував лягать, інші стреляли під час бігу. Детей подкидали и целили у повітрі, або живыми жбурляли донизу. Перед розстрілом всех раздягали. Жахливое действие сопровождалось смертельными стоганами помирающих и смехом виконавців. После сосонок рівне раптово изменилось. До безлічі споражнілих помешкань селились нацисти та інші приїжджі. Євреїв, що залишилися працювати, зігнали у гетто, яке розташовувалося у західній частині міста. Опинилися они безумовно на невеличкой территории, это 5,5 тысяч человек, и из них, по памяти, 1200 детей веком до 14 лет. Это кількомесячное существование в условиях голода, в условиях дискриминации, в условиях отсутствия медикаментов. Это, скорее, кількомесячное выживание в надежде на то, что они не разделят долю тех рівнян, которые были расстреляны в листопадовые дни 41-го года. Жители гетто понимали, что смерть не відворотна, а жизнь ставала настолько нестерпным, что они задумывались про суицид. Через несколько месяцев больше 5 тысяч евреев отправляют до Костополя, где расстреляют. На этом история еврейского рівного закончится. Те, кто чудом рятуется, старітимут лише с испугадами про детство и про расстреляное место, без тени посмешки и жодної светлины.
ihre Sicht in Israel, mein Glück. In fein Teufel Haches, fahr mir bläuser Dreh. Ich kehr sich zum Leben zurück.